السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی میرے پیارے بھائی شکیل فرام مدینۃ المنورہ آپ نے یہ بھائی بھائی صاحب کی وائس بھیجی ہیں ایک دو سوال ہوا تھا گوبر کے متعلق گوبر یعنی پھوسی جانوروں کا فضلہ وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے میں نے جواب دیا کہ ناپاک ہے پلید ہے اب اس پر کسی بھائی نے بہت زیادہ غصہ بھی فرمایا اور کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اقبال سلفی صاحب پورا کر دے تو میں خدمت بھی کروں گا تو میرے بیائی آپ کو اگر خدمت کرنی ہے تو یہ پورا ہو کہ نہ ہو آپ خدمت کریں اب آپ کی مرضی ہے کہ جوتے لے کر خدمت کریں یا پھولوں کے ہار دے کر میں ہر کسی کی ہر قسم کی خدمت کو آلن سالن مرحبا کہتا ہوں یعنی آج کے دور میں ویلکم کہتا ہوں اب گوبر کے متعلق سوال ہے کہ آیا گوبر یعنی پھوسی جسے ہم اپنی لینگویج میں سرائکی کے اندر پھوسی کہتے ہیں اردو میں جس کو گوبر کہا جاتا ہے اور عرابے کے اندر یا حدیث کی لینگویج مطابق جس کے متعلق الفاظ آئے ہیں نبی علیہ سلاۃ وسلام کی حدیث کے اندر اور اسے کہا گیا ہے پیارے نبی علیہ سلاۃ وسلام نے روسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ رک سون کیا ہے یہ نجاست ہے یہ بذات خود نجاست ہے یہ بذات خود پلید ہے اب میں نے سوال کا جواب دیا کہ یہ گندگی ہے اور پلید ہے تو اس پر بھائی صاحب نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا ہر قسم کی خدمت کو آلن سالن مرحبا حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حدیث کہاں پر ہے یہ حدیث ہے ابو داود کتاب السلاط میں چھ سو پچاس نمبر پر فی الحال مجھے یہ حدیث یہاں پر ملی آگے بھی کتابوں میں وجود ہے لیکن بجائے مزید دیکھنے کے میں یہاں سے آپ کو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں اور علامہ زبیر علی زہی رحی اللہ تعالی نے اسے صحیح کہا ہے اچھا جی حدیث کیا ہے ان ابھی سعید خدری جی رضی اللہ تعالی عنہ کال بین ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی بھی اصحاب ہی اذ خالا نہ علیہ فوادا ہوما سار ہی فلما راز کل قوم القون آلحم فلما قدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاط ہو کالا ما ہم الکم الا القا اکم نیا لکم کالو رائی نا کا القی تا نالئی کا فل کئی نا نیا لنا نبی علیہ سلاۃ وسلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں طرف رکھ دیے آپ کی دیکھا دیکھی صحاب کرام نے بھی آپ کے اتباع میں جو لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی جوتے اتار دیے جب پیارے نبی علیہ سلاۃ وسلام نماز سے فارے ہوئے تو پوچھا کہ جوتے کیوں اتارے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبریل میرے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس لیے ان جوتوں کو اتار کر بائیں طرف رکھ دیا اور فرمایا کہ ادا جا آد حکم الل مسجدی جب بھی کوئی مسجد میں آنے والا مسجد میں آئے تم میں سے تو اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لے اگر ان میں کوئی گندگی نجاست ہو تو اسے پونچھ ڈالے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے اب اس حدیث سے میں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں گوبر کا ٹکڑا لگا ہو اب گندگی خون تو تھا نہیں 
گندگی کوئی انسانی فضلہ تو تھا ہی نہیں کہ یوں راستوں میں انسان بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتے ہاں جانوروں کے لیے کوئی روک نہیں ٹوک نہیں ہے کہ جانور رات چلتے ہوئے بھی جہاں دل چاہتا ہے وہ موتر بھی کر دیتے ہیں اور وہ گوبر بھی نکال دیتے ہیں تو اس حدیث کو بیان کر کے میں نے یہ بتانا چاہا کہ ہو سکتا ہے گوبر ہو میرے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جوتے کے تلوے میں گوبر لگا تھا اگر یہ کہا تو میری مسٹیک ہے میں نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ گوبر ہو اب گوبر پاک ہے کہ ناپاک ہے پلید ہے نجس ہے یا کہ پاک ہے تو اس حوالے سے حدیث دیکھتے ہیں صحیح البخاری میں صحیح البخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائتا فآمرنی ان آتیہو بسلاستی احجارن نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں کوئی تین پتھر لے کر آؤں فوجدتو حجرینی دو پتھر تو مجھے مل گئے لیکن تیسرا پتھر مجھے نہ مل سکا تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ لید اٹھا لی کیا مطلب خوشک گوبر کا ٹکڑا اٹھا لیا اور یوں تین بنا کر نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آ گیا ایک لید یعنی خوشک گوبر اور دوسرا دو پتھر پیارے نبی علیہ السلام نے وہ دو پتھر تو لے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر لے لیے اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس لید کو خوشک گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا فَاخَذَ الْحَجَ رَيْنِ وَعَلْكَ الرَّوْسَتَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ اب اس کو رکس نہ پڑھنا نبی علیہ السلام نے دو پتھر لے لیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تو رکس ہے یہ تو پلید ہے اب اس حدیث سے علماء امت اور عیمہ امت نے کیا کہا یہاں یہ یاد رکھئے کہ علماء کے بیچ گوبر کے پاک نپاک ہونے کے والے سے مختلف قول ہیں ہنابلہ اور مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ جانوروں کا گوبر گوبر اور پشاب یہ گوشت کے تابع ہے کیا مطلب مطلب جو جانور معقول اللہ میں جس کا کھانا حلال ہے کوئی سا بھی حلال جانور ہے وہ بکری خرگوش سے لے کر اوپر بڑے سے بڑا اونٹ اور اس طرح کی دیگر چیزیں ان میں گائے بھی ہے بھینس بھی ہے سارا کچھ ہنابلہ اور مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ جانوروں کا گوبر اور پشاب ان کے گوشت کے تابع ہے مطلب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر اور پشاب پاک ہے اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پشاب اور گوبر پلید ہے مثلا جیسے کھوتا اچھا جی اور انہوں نے استدلال کیا کن احادیث سے وہ احادیث کہ نبی علیہ السلام نے انہیں اونٹنیوں کا پشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا اور اسی طرح جو ہے وہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی حالانکہ بکریاں مینگنیاں مارتی ہیں اور وہ گوبر کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں تو ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ معقول اللہم جانوروں کا پشاب اور گوبر پاک ہے اسی طرح شافیہ اور ہنفیہ ہر جانور کا گوبر اور پشاب مطلق طور پر پلید ہے نجس ہے بھلے وہ معقول اللہم ہو یا غیر معقول اللہم حلال جانور ہوں یا کہ حرام جانور وہ جانور ہوں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا کہ وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اب ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ روایت کہاں پر ہے یہ روایت ہے صحیح بخاری کتاب الوضو میں ایک سو چھپن نمبر پر ون فیفٹی سکس نمبر کی یہ روایت تو 
شافیہ اور حنفیہ کی یہ دلیل کہ چونکہ یہ پلید ہے تو لہذا نبی علیہ السلام نے جب اس سے استنجا نہیں کیا تو یہ پلید ہے اب اس مسئلے میں راج یہ ہے کہ اس رکس والی حدیث کے تحت صرف گوبر نجاست ہے پلید ہے اور اس کے علاوہ معقول اللہ جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے کیونکہ اونٹنیوں کا پیشاب اور اونٹنیوں کا دودھ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے پینے کا کہا تو پلید ہوتا تو نہ پلید پیا جاتا ہے نہ پلید اور حرام سے دوائی دارو کیا جاتا ہے اور اونٹنیوں کے پیشاب یا اونٹنیوں کے اونٹوں کا پیشاب اور اونٹنیوں کا دودھ یا اونٹنیوں ہی کا پیشاب اور اونٹنیوں ہی کا دودھ ہو تو ان اونٹنیوں کے پیشاب پہ قیاس کرتے ہوئے باقی سارے معقول اللہ جانوروں کا پیشاب بھی پاک ہوگا یہاں بریکٹ میں ایک اور بات بھی سن لیں کئی لوگ کہتے ہیں پھر تو ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہیں تو وہ گائے کو گائے ماتا سمجھ کر پیشاب پیتے ہیں ہم گائے کو گائے ماتا تو نہیں سمجھتے اپنی ماں تو نہیں کہتے ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم گائے زبا بھی کر جاتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم جو ہے وہ گائے کو کھا بھی لیتے ہیں تو اس لیے وہ اسے اپنا خدا سمجھتے ہیں گائے کو جب کہ ہم اسے اپنی خوراک سمجھتے ہیں اس لیے شریعت کا یہ مسئلہ اس کا ہندوؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ہے گوبر کے حوالے سے یہاں تک بات اور جو ابو داود میں سے آپ کو حدیث بیان کی وہاں یہ حدیث تھی چھ سو پچاس نمبر کی کہ جوتے دوران نماز نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اتار دیے اور اسی طرح اسی طرح یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے ایک سو چھپن نمبر پر اس حدیث کے حوالے سے داود راج صاحب راہی ماہ اللہ تعالی ایک اور بات بھی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اسے رکس ناپاک اس لیے فرمایا کہ یہ گدے کی کھوتے کی لید تھی اور پھر انہوں نے آگے حوالہ دیا کہ جیسے امام حاکم نے مستدرک میں جو ہے وہ امام حاکم کی روایت کردہ روایت اس کی تشریح میں ہے تو گوبر کے حوالے سے یہ ہے معاملہ اور اسی طرح اس کے علاوہ بے شمار آثار صحابہ ملتے ہیں صحابہ کرام کے عمل ملتے ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انہوں نے گوبر کے آس پاس نماز پڑھی نہ کہ گوبر کے اوپر کھڑے ہو کر گوبر کے یعنی آس پاس گوبر تھا اور انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی فتح الباری وغیرہ